12.35 minutos del mediodía. Pedro Mario Burel, el invitado tema en este momento, Venezuela. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo, por dónde vienen los tiros? Mira, lo que vivimos durante los últimos meses fue la, el suicidio de la oposición y tienes que pensar y analizar por qué se suicida la oposición, ¿cierto? Eh, tener un gobierno interino reconocido por Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, los países clave, los países que nos importan, los países que tienen aparatos de inteligencia que entienden verdaderamente la situación de Venezuela. No es que estoy menos valorando a otros países, pero teniendo las principales democracias y las más informadas democracias del mundo, reconociéndote y abandonando eso, abandonando la embajada en Canadá, abandonando la embajada en los Estados Unidos, yo creo que no hay ninguna oposición en el mundo en ninguna oposición en el mundo que entienda lo que hizo la oposición venezolana. Para explicarlo, tiene uno que ver la calidad de la oposición, que te los lleva a ser envidiosos, que algunos de ellos se han vendido, que algunos de ellos están chantajeados de forma dura y pura por un régimen que no escatima ningún esfuerzo para neutralizar y arrinconar a sus seguidores. Yo vi en cierta la actuación, que ya se había visto el año anterior, el comportamiento de ciertos jugadores que pareciera que estaban haciendo un mandado, que se habían comprometido para coexistir, para poder vivir, para tener financiamiento, para que no los metieran presos a ellos, destruir al gobierno interino sin darse cuenta de lo que eso implicaba. Porque el gobierno interino no tenía otra función que ser el receptáculo de la legitimidad. Si Juan Guaidó había estado dispuesto a ser, yo soy la encarnación de la legitimidad de este país y la estoy ejerciendo dentro del país, muy poco muy pocas veces en la historia del mundo ha habido dos gobiernos que están enfrentados uno contra el otro, uno de, de jury y otro de facto, en el mismo código postal. Y fíjate que lo que hicieron fue crear una comisión, algo rarísimo, una asamblea en el exilio de unas señoras que nadie las conoce, pueden ser las tres muy respetables, pero el país no sabe quiénes son, operando desde el exilio, sustituiste una cosa por la otra. Ahora, ¿qué les ha ocurrido? que se dieron cuenta que eso no sirve, la estructura que montaron no sirve para proteger los activos. Para proteger los activos necesita una procuraduría, necesita una procuraduría que contrate abogados, que tenga el mandato y tenga el reconocimiento, y resulta que todo el tinglado que montaron se les está cayendo y están desesperados tratando de montar un nuevo gobierno interino sin que nos demos cuenta los venezolanos que tumbaron uno para montar otro. El que no era efectivo lo tumbaron para montar algo mucho menos efectivo. Esto se cuenta y no se cree, Leopoldo. Esto es definitivamente increíble y difícil de explicar. Esto es el suicidio político de una clase política que creo que no va a tener capacidad de resucitar. Lo que sí veo yo son dos aspectos distintos. Un conflicto fuerte dentro del chavismo, creciente entre bandas y mafias del chavismo. Que va, perdona un momentico, que va creciendo. Por eso es que el creciente tuyo... Es importantísimo, hay que subrayarlo. Claro, claro, es que, es que una, una vez que tú quitas el tema del gobierno interino, entonces te enfocas, es que ya no tienes más excusas y empiezan las peleas, la liberación de Rodríguez Torres es parte de eso, es, una, es un grupo forzando al otro a soltar a una persona que no es que pactó con el gobierno. Yo creo que eh, Rodríguez Torres se, sigue siendo enemigo y tiene muchas razones para ser enemigo de este régimen y yo creo que dentro de los bandos entre Diosdado y los hermanos Rodríguez y Tarek El Aizami y, y, y otros, hay unas peleas que como todas mafias van a terminar. Las películas de mafia siempre terminan entre tiros entre los mafiosos. Esa es, es la única forma que ellos van a solucionar sus problemas. Pero yo veo un país no solamente que no se rinde, sino un país que no se puede ir de Venezuela y que va a luchar por Venezuela. Y esa lucha, esa lucha constante, lucha contra un régimen inepto, sin capacidad ni voluntad de solucionar sus problemas, eso te está generando, digamos, un, un, un proceso de ebullición que en algún momento te va a generar una crisis. ¿Cuál es el liderazgo que sale ahí? No lo sé, pero la historia está llena de liderazgos espontáneos que surgen de las circunstancias y definitivamente cuando uno ve el liderazgo existente de los partidos, de ahí no va a salir nada. Pero el liderazgo está en Venezuela, el liderazgo fuera de Venezuela... Es para la galería. El que yo, puede... creo, yo, creo, yo creo que para conocer la historia del mundo, uno tiene que ver a De Gaulle, tiene que ver a Betancourt, 
tienes que ver la importancia de ciertos líderes que temporalmente tienen que tomar eh, resguardo e irse al exilio, les sirvió para algo. El Betancur que salió al exilio no es el mismo Betancur que regresa. Eh, la, la, el, y él mismo lo aceptó, es decir, lo que él aprendió en el exilio y lo que vio, su expectativa, lo hizo una persona increíblemente distinta en el momento que llega al país, gana la, gana la elección y es presidente. Entonces yo lo que creo es, todos los venezolanos tienen derecho a aspirar, ¿okay? pero no, no todos los venezolanos tienen derecho a cambiar las circunstancias. Las circunstancias se van a dar y beneficiarán al quien es en el momento esté situado, el que tome la oportunidad el que tenga las palabras correctas, el que arriesgue lo que haya que arriesgar, y en ese momento. Pero esto de manipulación, de crear encuestas donde te tratan de subir a uno y subir al otro, y vamos a buscar un candidato de consenso arreglado, este, porque bueno, vamos, en el, las, las elecciones del 24 no lo vamos a ganar, pero vamos a prepararnos para el futuro. Eso, así, no se, así no se va a jugar la política, y mucho menos ante la ruina de un país, la ira de los ciudadanos de ese país y las luchas internas. Ahora que hablas de la ruina del país, no quiero dejar pasar tu especialidad y tu conocimiento. Qué vergonzoso es que venga el ministro de Relaciones Exteriores de Irán acompañando a los dueños, los nuevos dueños de la refinería de Amuay. Porque los venezolanos en la fotografía no pudieron con la refinería. No me refiero a los venezolanos que estaban, que los votó Chávez, los votó Chávez, me refiero a los que ellos trataron de llevar, no pudieron. Mira, primero que nada, una solución de poner a incompetentes a manejar algo tan delicado como es la logística petrolera. Es decir, el, el negocio petrolero opera 24 horas al día, es un negocio de proceso continuo, que tiene muchas partes y se te daña un pedazo y se te trancan todos los procesos. Por lo tanto, necesita un grandísimo nivel de experticia, coordinación, inversión y eso. Pero eso va desde el pozo que produce el petróleo, los oleoductos que lo transportas, los tanques donde lo almacenan, las plantas donde lo procesas, los tanques donde procesas lo que, lo, 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 los productos que te salieron de la refinación y todo el proceso de exportación. Eso, para eso no hay capacidad. Eso no es solucionar una refinería. Tú tienes que meter procesos financieros, procesos gerenciales, te, te tienes que ir al pozo, tienes que ir a todo el sistema. Y lo que está ocurriendo con la industria petrolera es que militares, entre ellos Padrino López, Hernández Dala, eh, Gramco, se han decidido a vender chatarra, es decir, la instalación petrolera la están vendiendo como chatarra. Y se dieron cuenta que como esto no se va a operar, vamos a venderlo todo por chatarra. Entonces, cuando alguien trate de montar un negocio que necesita ese grado de coordinación y de logística, se va a dar cuenta que no lo puede montar. Los iraníes le están pagando dinero, este, me imagino que le darán con oro para que hagan algo en una refinería. Llevan años haciendo esto. ¿Te acuerdas cuando venían los aviones que traían catalizador y traían repuestos y todo? Y volaban directamente ahí en la refinería, aviones grandes trayendo todo tipo de cosas. Y no pasó. Estos son años que llevamos con este juego de Irán recuperando las refinerías y eso. El juego de petróleo es mucho más complicado y como no lo pueden resolver, es por eso que están en el negocio de la minería. La logística de la minería es mucho más fácil, increíblemente, obviamente, acompañada de un ecocidio y abuso de derechos de las comunidades indígenas y todo eso terrible, pero es un negocio mucho más fácil. Distraen la atención hasta que están haciendo algo del petróleo, pero en el fondo lo que están es destruyendo el sur del Orinoco. Pedro Mario, muchísimas gracias. Ojalá pudiéramos meter el Twitter tuyo donde aparece... Maduro y dos, dos caminos, México o Nicaragua. Para allá va. Bueno, si, hoy, si van por el lado de la ley contra las ONGs, se acabó México, se acabaron las elecciones, se acabaron las primarias y vamos al camino de la resistencia al Ortega, es decir, aquí me aferro y listo. ¿Y es si el... va para el otro lado? Si va para el otro lado, es simplemente este periodo largo que él no va a negociar, no tiene incentivo para negociar, pero tiene la pesadilla que estoy diciendo de la lucha interna dentro del chavismo y el país que se le está deshaciendo dentro de las manos. Entonces, el problema, el problema es que cuando endureces, ya tenemos un país con otra naturaleza y inviable toda esta estrategia que los pseudopolíticos están haciendo, vamos a hacer primarias, vamos a sacar a Maduro en elecciones, eso que no tiene nada que ver con la naturaleza del régimen que estamos enfrentando. Pedro Mario, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Hacemos Gracias una breve ti, pausa, mí. señores, y seguimos con ustedes.
Oh yeah, as it don't go my baby, yeah, yeah. Oh no, 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 no. Oh. Si tú estás llegando a Miami, necesitarás un buen auto y que no te pase como a mí. Que me fui al lugar incorrecto, hoy lamento no haber ido y denco. Los tipos que en verdad están no fallan, que en la ciudad y en la playa. No hay competencia, baby, somos los que estamos la... Casa Design Furniture, su imaginación, nuestro diseño. Somos una empresa que nace con el deseo de brindarle a nuestros clientes espacios únicos e inigualables. En el estado de la Florida, estamos localizados en Miami y Tampa, pero llegamos a todos los Estados Unidos. Ofrecemos opciones de financiamientos para personas sin crédito o mal crédito. Y si tu crédito califica, te podemos brindar hasta 48 meses sin intereses. En Casa Design Furniture, estamos para ustedes.